Hi students, I am Tamilarasan here. In the video, la mean life abdi na ennan paaka porom. Idhu kumunadi half life abdi na ennan paato. Ada paathi tu anga abda ungle puriyum. Mean life. Ipa in the arthala idhu andu radioactive nucleus alladu atom abdi no chiklam. Idhala idha adu oru nucleus erthi kare. Aduk life time yaula dhiruko abdi sona. Adu zero lendu infinity vala kyo rukla. ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் பண்ணுறோம் அப்பயே டிசன்டகிரேட் ஆகலாம் அல்லது இன்ஃபினிட்டி டைம் கழிச்சு கூட அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து டிசன்டகிரேட் ஆகலாம் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல மீன் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் லைஃப் ஆர் மீன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை எந்த லெட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் டவ் அப்படிங்கிற லெட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் டிஃபைன் மீன் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் டெஃபினேஷன் த மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் is the ratio of sum or integration of lifetimes of all nuclei to the total number of nuclei present initially. This is the definition. That is, we have mean life period tau. What do you say? This is the ratio. What do you say? What do you say? What do you say? Total lifetime of the, all the nucleus. Total number of நியூக்ளியை ப்ரெசன்ட் இனிஷியல் அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று டிரைவ் பண்ண போகிறோம் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல டிசி கொண்டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது நமக்கு இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை இவ்வளோ நியூக்ளியை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப்டர் டி டைம் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இவ்வளோ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டீ அப்படிங்கிறத நான் ஒன் இயர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஓகே அந்த ஒன் இயர் கழித்து வெரி ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இன்ஸ்டன்டில் டைம் டி இந்த இன்ஸ்டன்டில் டைம் டி ப்ளஸ் டெல்டா டி அதாவது இந்த ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டெல்டா டி அந்த இன்டர்வல் ஆஃப் டயத்தில் எவ்வளவு நியூக்ளியஸ் வந்து டிசன்டகிரேட் ஆகிருக்குன்னா ஆர் இன்டு டெல்டா டி அதை நான் இந்த இடத்துல ரெட் கலரில் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்மால் இன்டர்வல் வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டைம் வந்து ஒன் இயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் எந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இது சூட் ஆகாது நீங்கள் இந்த இடத்துல கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து எவ்வளவு இந்த ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டெல்டா டி டயத்தில் எவ்வளவு நியூக்ளியஸ் டிசன்டகிரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் இன்டு டெல்டா டி இது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை டிசன்டகிரேட் The total number of nuclei decaying in the time interval. In the time interval, t kum, t plus delta t kum, in the rindu kum adayil ar kudaya, in the small time interval la, decay anna, and the nucleus, eppidi kandu pidi kala expression, in the equation la nandhi derive pannala. Ith edhu kaan expression, activity kaan expression. Appo, activity evdi ngarudhu, oru second la yuvuladhu nucleus disintegrate ayirichu na, டெல்டா டி டயத்தில் எவ்வளவு நியூக்ளியஸ் டிசன்டகிரேட் ஆகிருக்கும் ஆர் இன்டு டெல்டா டி அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரெண்டு பக்கமும் இந்த டெல்டா டியை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த ஆர் டெல்டா டி அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை டிசன்டகிரேட் இன் த வெரி ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டெல்டா டி புரியுதுங்களா சரி இப்போது இந்த இன்டர்வலில் தான் இந்த ஹண்ட்ரட் ஆட்டம் டிசன்டகிரேட் ஆகிருக்கு ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸ் டிசன்டகிரேட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ஃபைவ் செகண்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்மால் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி அந்த ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸும் இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூக்ளியஸும் இருக்கும் நம்ம இப்போ கால்குலேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறது இந்த ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸ் தான் அதாவது இந்த ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டயத்தில் டிசன்டகிரேட் ஆன நியூக்ளியஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ அதனுடைய லைஃப் டைம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா இந்த ஆர் டெல்டா டியை எதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் டீயோட மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போது த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆர் டெல்டா டி நியூக்ளியஸுடைய லைஃப் டைம் என்னன்னு சொன்னால் டி இன்டு ஆர் டெல்டா டி டி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒன் இயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இங்கே ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸ் டிசன்டகிரேட்டாக இருக்குது ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸும் ஒன் இயர் இருந்திருக்கு ஒன் இயர் கழித்து தான் டிசன்டகிரேட்டாக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸும் ஒன் இயர் இருந்திருக்கு அந்த ஒன் இயர் கழித்து ஷார்ட் பண் ஆஃப் டயத்தில் ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸும் டிசன்டகிரேட்டாக இருக்குது அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸ் இன்டு ஒன் இயர் அப்போ அதனுடைய லைஃப் டைம் என்னது ஹண்ட்ரட் இன்டு 
ஒன் இயர் அப்போது ஹண்ட்ரட் இயர் அந்த ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியஸுடைய லைஃப் டைம் புரியுதுங்களா அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த ஆர் டெல்டா டி டீயோட மல்டிப்ளை பண்ணும் அதை தான் நம்ம லைஃப் டைம் ஆஃப் திஸ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூக்ளியஸினுடைய லைஃப் டைமும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை தான் நம்ம வந்து நம்ம மீன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா அதை தான் மீன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் சரி மீன் லைஃப் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன டேர்மு டோட்டல் லைஃப் டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இந்த டேர்மை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் டீனுடைய இனிஷியல் லிமிட்டு ஜீரோ ஃபைனல் லிமிட்டு வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போது இந்த டேர்மை ஜீரோவிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு இன்டகிரேட் பண்ணால் டோட்டல் லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆல் த நியூக்ளியஸ் கிடைக்கும் இனிஷியலாக இருந்த ஆல் த நியூக்ளியஸினுடைய டோட்டல் லைஃப் டைம் கிடைக்கும் டினாமினேட்டரில் ஆஸ் யூஷுவல் என்ன இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ப்ரெசன்ட் இனிஷியலி அது வந்து எவ்வளோது என் நாட் சரிங்களா இப்போது இந்த ஆர் டெல்டா டீனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இது கிடைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்குறாங்க அது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நாட் ஃபார் எக்ஸாம்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை ஒரு தனி வீடியோவில் போடுறேன் அப்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை லேம்டா கிடைக்கும் அப்போது டவுஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா இது தான் நமக்கு மீன் லைஃப் பீரியடுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் அப்போது இங்கே லேம்டா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டிகே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த மீன் லைஃப் மீன் லைஃப் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டிகே கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுது சரிங்களா ஓகே இப்போது இந்த மீன் லைஃபுக்கும் ஹாஃப் லைஃபுக்கும் ரிலேஷன் என்ன அப்படி சொன்னால் டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டவு இன்டு லாக் டூ இந்த லாக் டூனுடைய வேல்யூ நான் டிரை பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் அப்போது T half is equal to 0.6931 tau. இதுதான் நமக்கு ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுக்கும் மீன் லைஃப் பீரியடுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இது நம்ம புக்கில் டிரை பண்ணி காட்டியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மெத்தட்லேயும் டிரை பண்ணலாம் என்னன்னு சொன்னால் போன வீடியோவில் நான் டிரை பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் இந்த டி ஹாஃபுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஒன் பை லேம்டா இப்போ நம்ம டிரை பண்ணோம் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை லேம்டா அப்போ இந்த ஒன் பை லேம்டா அதை எடுத்துட்டு நம்ம டவுன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டி ஹாஃபுக்கும் டவுக்கும் ரிலேஷன் இதே ரிலேஷன் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஓகே டிஃபைன் மீன் லைஃப் பீரியட் மீன் லைஃப் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் இட் அது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் சந்தோஷமா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ